ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ సంస్థ మన టీవీ సహకారంతో రాష్ట్రంలో పదమూడు ఉపాధ్యాయ శిక్షణ సంస్థల్లో శిక్షణ జరుపుతున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి నిర్వహిస్తున్నటువంటి టెలికాన్ఫరెన్స్ సెషన్లో రెండవ సెషన్కి స్వాగతం మనం ఉదయం నుంచి అనంతపురం జిల్లా బుక్కపట్నం ఉపాధ్యాయ శిక్షణ సంస్థ విద్యార్థులు విద్యార్థులు తెలియజేస్తున్నటువంటి ఏఎస్ నీల్ రాసినటువంటి పుస్తకం ఉంది ఈ పుస్తకంలో పిల్లలు నేర్చుకోవడంలో తల్లిదండ్రులు అంటే ఇక్కడ పెద్దలు సమాజంతో వచ్చేటువంటి సమస్యల గురించి మనం పరిశీలిస్తూ ఉన్నాం ఈ కో ఈ అంశంలో భాగంగానే మనం గమనించేది ఏమిటి అంటే పిల్లలు నేర్చుకోవడం అన్నటువంటి అంశంలో సహ సహజంగా మనకి కొన్ని రకాల నుండి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి పెద్దలు అనుకున్నటువంటి భావాలు మాత్రమే పిల్లలు నేర్చుకోవాలి ఇవి మనం చెప్తేనే నేర్చుకుంటారు అన్నీ మనమే తయా తెలియజేయాలన్నటువంటి ఆ ఒక దృక్పథం పెద్దల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ భావి జీవితాన్ని లీడ్ చేయాల్సినటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వాళ్ళు పిల్లలే కాబట్టి ఆ ఆపర్చునిటీ పిల్లలకే ఉండాలి వాళ్ళకి కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి ఆ కోరికల్ని తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఓ ఏదైనా ఒక పెళ్లికో ఫంక్షన్కో వెళ్ళేటప్పుడు తల్లి ఇదిగో రెడ్ కలర్ షర్ట్ వేసుకోమని ఒక నాలుగేళ్ల పిల్లాడికి చెప్తుంది కానీ వాడేమంటాడు లేదు నేను బ్లాక్ కలర్ షర్ట్ వేసుకుంటానంటాడు షూస్ వేసుకోమంటే కాదు చెప్పులు వేసుకుంటానంటాడు లేదా ఇంకోటి సంథింగ్ అడుగుతాడు అంటే ఇలాంటి రకాలైనటువంటి చిన్న చిన్న కోరికలు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో తీరనటువంటి స్థితి వస్తుంది చాలా చిన్న పిల్లల్ని కూడా మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి మైన్యూట్ కోరికలు అవి పెద్దల దృష్టిలో చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తాయి ఇది కూడా ఒక పెద్ద విషయమైనా ఏం కాదు నోరు మూసుకో ఇంట్లో కూర్చో మళ్ళీ అడగద్దు ఇలాంటివి ఏం చేయొద్దని బెదిరిస్తూ ఉంటారు సాధారణంగా పెద్దలు అలాగే సమాజం కూడా వ్యక్తుల యొక్క కోరికల్ని తీర్చుకునేటువంటి సందర్భాల్లో చాలా రకాలైనటువంటి నిషేధాజ్ఞల్ని జారీ చేస్తుంది అందుచేత ఒక వ్యక్తి బాల్య దశ నుంచి వయోజనుడిగా ఎదిగేటువంటి సందర్భంలో లేదా శైశవ దశ నుంచి బాల్య దశకు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ప్రతి కుటుంబంలోనూ కూడా పిల్లలకు ఉండేటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి అంశాలు ఏవే ఉంటాయో వాటిని అభివృద్ధి చేయడానికి సహజమైనటువంటి ప్రక్రియలో నేర్చుకోవడానికి సహాయపడేటువంటి అంశాలు ఏవి కూడా ఆమోదయోగ్యం లేనట్టుగా ఉండేటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ సమాజం మన ముందు ఉంది అందువల్ల ఒక సంఘర్షణతో కూడినటువంటి వ్యక్తిత్వం అలవాటవుతోంది నూటికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం మంది మనుషులు ఎప్పుడూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నట్టుగా ఇవాళ సమాజంలో కనిపిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏ అంశాన్ని కూడా వ్యక్తం చేయలేకపోవడం మనసుకు నచ్చినటువంటి పని చేయలేకపోవడం మనసుకు నచ్చినటువంటి అంశాన్ని చదువుకోలేకటువంటి అవకాశం కూడా కలగకపోవడం ఉద్యోగం కూడా అలాంటి సంఘర్షణ స్థితిలోనే ఉండడం వల్ల వ్యక్తి జీవితం మొత్తం కూడా కొన్ని అపసామాన్యతలతో ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఈ విషయాల్ని బాల్య దశలోనే సరి చేసుకోవడం ఎట్లా నీల్ ఏ రకాల సూచనలు చేస్తున్నాడు ఎందుకు పిల్లలకి మనం వారి వారి అభిరుచులకు ఆకాంక్షలకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని చెప్తున్నాడు అన్న విషయాల్ని ఈ సెషన్లో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ విషయాల్ని మనం అనంతపురం ఉపాధ్యాయ శిక్షణ సంస్థ నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థినులు తెలియజేస్తారు ముందుగా కోరికలు అన్న అంశం గురించి అమ్మ మీరు ఏ విషయాలను తెలియజేస్తున్నారు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు ధనలక్ష్మి మానవ ప్రవర్తన అన్నది మూడు అంశాల నుండి ప్రవహిస్తుంది అందులో ఆ మూడు అంశాలు ఏమంటే కోరికలు భావోద్వేగాలు మరియు జ్ఞానం అందులో ఒకటైనా కోరికల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సాధారణంగానే పిల్లలకు ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళ కోరికల్ని సాధించడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలను చేస్తూ ఉంటారు అయితే వాటిలో కొన్ని తీరే కోరికలు ఉంటాయి మరికొన్ని తీరని కోరికలు ఉంటాయి ఆ తీరని కోరికల్ని సమాజం కానీ పెద్దలు కానీ ఎలా అణిచివేస్తారు అణిచివేయడం వల్ల మరి తలెత్తే పరిణామాలు ఎటువంటివన్నీ ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుందాం మనస్తత్వ శాస్త్రాన్ని కనుగొనక ముందే పిల్లలకు తార్కిక జ్ఞానం ఉంటుందని మంచి లేదా చెడు చేయడానికి వారికి శక్తి ఉంటుందని మనకు తెలుసు అయితే పిల్లల మనసు తెల్ల కాగితం వంటిదని టీచరే దానిపై వారి భవిష్యత్తును రాయవలసి ఉంటుందని భావించేవారు కానీ ప్రస్తుతం పిల్లలు నిశ్చలమైన వారు కాదని నిత్యం ఎన్నో క్రియాశీలకమైన కోరికలతో కూడుకొని ఉంటారని ప్రస్తుతం పిల్లల్ని చూస్తుంటే మనకు అర్థం అవుతున్నది వారు వారి కోరికల్ని సాధించడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలను నిత్యం అన్వేషిస్తూనే ఉంటారు ఇలా వారి కోరికలను సాధించడానికి వారు చేసే ప్రయత్నంలో ఎంతో స్వార్థంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా వాళ్ళు సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా అంటే వారిపైన వారికి ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండేవారిగా ఉంటారు వారు వారి శక్తిని తెలుసుకోవడానికి శబ్దాన్ని ఆయుధంగా చేసుకొని వారి వారి శక్తిని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలైతే విసర్జన ద్వారా వారి వారి శక్తిని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు శబ్దాన్ని ఆయుధంగా చేసుకొని శక్తిని వ్యక్తపరచాలనుకున్న వారు ఎప్పుడైతే గట్టిగా శబ్దం చేస్తూ ఉంటారో పెద్దల వారికి అడ్డు చెప్తూ ఉండడం సహజం 
ఇలా పెద్దల వారికి అడ్డు చెప్పిన ప్రతిసారి వారిలో ఆ శక్తి పట్ల ఆ శబ్దం పట్ల మరింత ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎలాగా అంటే ఏదైనా ఒక బంతిని మనం ఎంత ఫోర్స్ తో గోడకు విసురుతామో అంతే ఫోర్స్ తో తిరిగి మనకు వస్తుంది ఆ విధంగా మనం వారి శక్తిని ఎంతగా అంచు వేయాలని చూస్తామో వారికి దాని పట్ల ఆసక్తి మరింత ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది మరింత ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా వారిలో అంచివేసిన కో కోరికలు భయానికి దారితీస్తాయి మనస్తత్వ శాస్త్రంతో పరిచయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన వాక్యం ఏమిటంటే భయం వెనుక దాగి ఉన్న కోరికలు ఉంటాయని మనస్తత్వ శాస్త్రంతో పరిచయం ఉన్న వారికి తెలిసిన విషయమే అయితే ఈ వాక్యం నిజమైనది కాదని నీల్ గారు అభిప్రాయపడ్డారు ఎందుకంటే పులిని చూసినప్పుడు సాధారణంగా మనలో భయం కలుగుతుంది అది దాగి ఉన్న కోరికలకు సంకేతం కాదన్నారు ఇందుకు ఉదాహరణగా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే సామాన్య వ్యక్తులు సింహాన్ని కానీ పులిని కానీ చూసి భయపడతారు అదే మానసిక రుగ్మతలు గురైన వారు ఎలుకల్ని బొద్దింకల్ని చూసినా కూడా భయపడుతూ ఉంటారు ఇలా ఎలుకల్ని బొద్దింకల్ని చూసి భయపడ్డం అన్నది అనవసరమైన భయం అని ఆయన చెప్పారు అయితే వాస్తవ భయం అన్నది వాస్తవిక వాస్తవికతకు అనుగుణంగా ఉండే ఒక భావావేశం అని అనవసరమైన భయం అన్నది దాని వెనుక మాత్రమే దాగి ఉన్న కోరికలు ఉంటాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు అంతేకాకుండా సాధారణంగా మన అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మగపిల్లవాడికి తండ్రి పట్ల భయం ఉంటుందని ఆడపిల్లలకైతే తల్లి పట్ల భయం ఉంటుందని మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇందుకు కారణం ఏమిటంటే సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ గారు చెప్పిన మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఆడపిల్ల ఆడపిల్లలు తండ్రి తండ్రిని ఆకర్షి తండ్రి పట్ల ఆకర్షితులై తండ్రిని ఆశ్రయిస్తారు అందువల్ల వారు వారి తల్లికి అన్యాయం చేశామేమోనన్న భావనతో తన తల్లి పట్ల అసూయ భయం అన్నవి ఏర్పడతాయి ఇదే విధంగా మగపిల్లవాడు కూడా తల్లిని ఆశ్రయించడం వల్ల తన తండ్రి పట్ల అసూయ భయాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు ఇంకా మనం పెద్దల్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పిల్లలు మామూలుగా కార్టూన్స్ పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటారు పెద్దలు కూడా ఆ కార్టూన్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ నేనే తీసుకుంటే నా తమ్ముడు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కార్టూన్స్ పెట్టినప్పుడు నేను ఆ కార్టూన్స్ మార్చమని చెప్తూ ఉంటాను కానీ కొద్ది సమయం తర్వాత నేనే దాంట్లో లీనమైపోయి చూస్తుంది ఎంతగా లీనమైపోతానంటే నా తమ్ముడు దానికి అడ్డు వస్తే పక్కన తప్పుకో అని అంత ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తుంటాయి ఇందుకు కారణం ఏమిటంటే పెద్దలు కూడా ఎటువంటి బాధ్యతలు లేని పిల్లల్లాగా వారి వారి జీవితాల్ని హాయిగా గడపాలని కోరుకోవడమే ఇందుకు కారణం కానీ పిల్లలు మాత్రం వారు పిల్లల్లానే ఉండిపోవాలని కోరుకోరు ఎందుకంటే పిల్లలు ఏదైనా కానీ చెప్పడం వినడం ద్వారా కంటే అనుకరణ ద్వారా ఎక్కువ విషయాలని తెలుసుకుంటారు ఇలా పెద్ద సమాజంలో ఉన్న పెద్దల్ని చూసి వాళ్ళు అనుకరించాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు పెద్దల్ని అనుకరించాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు ఇలా వారు ప్రయత్నం చేసిన ప్రతిసారి వారి చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు కానీ వారి చుట్టూ ఉండే సమాజం అంతా కానీ మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలే మీరు ఇలా ప్రవర్తించకూడదని వారికి ప్రతిసారి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా గుర్తు చేయడం వల్ల వారు ఊహాలోకాన్ని ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది ఈ వారు ఈ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలకు దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఊహాలోకాన్ని ఆశ్రయించి అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ కోరికల్ని సంతృప్తి పరుచుకుంటారు అంతేకాకుండా బాలనేరస్తులుగా పిలువబడేవారు సినిమాలు ఎక్కువగా చూసే వారు కూడా అంచువేత గురైన శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఇంకా సంఘ సంఘ వ్యతిరేక శక్తిగా మారిన వారికి కూడా అవసరమైన స్వేచ్ఛను కల్పించడం ద్వారా వారు సమాజానికి కావలసిన శాంతి భద్రతలకు పూర్తిగా తోడ్పడతారని నీల్ గారు ఈ అంశంలో మనకు తెలియజేశారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి స్వేచ్ఛ అన్నది లేకపోతే వాళ్ళ కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కోరికలన్నీ కూడా తీర్చడానికి తీర్చుకోవడానికి తగినటువంటి కుటుంబ పరిస్థితులు పాఠశాల పరిస్థితులు లేకపోవడం వల్ల అవి అణిచివేతకు గురవుతాయి అంటారు నిజానికి కోరిక అంటే ఇది మనం ఏదో వాళ్ళు ఊరికే ఏం పనులే కడుగుతున్నారని మనం అనుకుంటాం కానీ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఏం చెప్తోంది అంటే వ్యక్తి జీవితం మొత్తాన్ని గమనించి చూసినప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కింద ఉండేటువంటి వయసు అంటే మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వయసు అలాగే ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల వయసు వ్యక్తి జీవితంలో అత్యంత కీలకం అంటారు ఈ మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వయసులో తన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాలన్నింటినీ తెలుసుకోవాలని వాటి వాటి గురించి అర్థం చేసుకోవాలన్నటువంటి తపన చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అలాగే ఆరు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు సమాజంతో కలవాలని సమాజ సభ్యులందరితో మమేకం కావాలని బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవాలని ఫ్రెండ్స్ కావాలని షేర్ చేసుకోవాలని ఇంకా ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి అంశాలన్నింటినీ పొలం వైపుకి వెళ్ళాలని బావి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఇలా చాలా రకాల పనులు పిల్లలు చేయాలన్నటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇవన్నీ వాళ్ళ కోరికల అంటే నిజానికి కోరికని ఇక్కడ ఏ దృష్టితో చూడాలి ఇది ఒక సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తి రూపంలో చూడాలి పిల్లలు అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి సృజనాత్మక శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ సృజనాత్మకత ఏదో ఒక ఆవిష్కరణకి దారితీస్తుంది మీరు పిల్లలని ఆదివారం రోజు గమనించి చూసినట్లయితే వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు వాళ్ళు ఆడుకునేటువంటి ఆటల్లో అత్యంత సృజనాత్మకమైనటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు తను
పిల్లలు చిన్నప్పుడు ఆదివారం వస్తే టీచర్ ఆట ఆడడాన్ని చూస్తుంటారు ఎందుకు అలా చేస్తారు నేను కూడా టీచర్ లాగా ఉండాలి పెద్దగా ఎదగాలి ఇలాంటి పనులు చేయాలి ఇలాంటి పనులు చేయాలన్నటువంటి కోరికలు ఆకాంక్షలు వాళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ సృజనాత్మకమైనటువంటి ఆలోచన లేకపోతే కోరిక అన్నది అణచివేయబడుతుందో ఇది విధ్వంసకరమైనటువంటి శక్తిగా మారుతుంది అంటారు మనోవిజ్ఞానవేత్తలు కాబట్టి ఎక్కడైతే తీరనటువంటి కోరికలు మనం పెద్దవాళ్ళు పెట్టేటువంటి ఆంక్షల వలన పిల్లల ఆకాంక్షలు దెబ్బతింటాయో వాళ్ళల్లో అది ఫ్రస్ట్రేషన్కి దారితీస్తుంది ఆత్మ న్యూనతాభావానికి దారితీస్తుంది ఒక సంఘర్షణాత్మక మనస్తత్వానికి దారితీస్తుంది అంచేత ఆ పిల్లల్లో ఉండేటువంటి సృజనాత్మకత చివరిగా విధ్వంసానికి దారితీస్తుంది అంటారు అందుకే మీరు ఇంట్లో పిల్లల్ని వాళ్ళు అడిగినటువంటి అంశాన్ని ఒకవేళ ఇవ్వకపోతేనో ఇది కాదని చెప్తేనో వెంటనే చేతిలో ఉన్న దాన్ని విసిరి కొట్టడం లేదా కింద పడేయడం పగల కొట్టడం లాంటి పనులు చేసే పిల్లల్ని బోలుడు మందిని మనం చూస్తాం స్కూల్లో కూడా ఇలాంటి స్థితి మనకు కనిపిస్తుంది చాలా సందర్భాల్లో స్కూళ్ళ కిటికీలు తలుపులు బల్లలు పిల్లలు పగలగొట్టేస్తూ ఉంటారు హాస్టల్స్లో చదువుకునే పిల్లల్లో ఇలాంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ పెద్ద ఎత్తున కనిపిస్తుంది సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చే ముందు హాస్టల్లోంచి వెళ్ళిపోయే ముందు అక్కడున్న కిటికీలు పగలగొట్టడం ఫ్యాన్లను విరిచేయడం అలాగే బల్లలు పగలగొట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం ద్వారా వాళ్ళలో దాగి ఉన్నటువంటి ఒక అసంతృప్తిని ఫ్రస్ట్రేషన్ని తీర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే తల్లిదండ్రులు కానీ సమాజం కానీ పాఠశాల కానీ పిల్లల్ని చివరికి ఎలాంటి మనుషులుగా తయారు చేస్తుంది అని మనం చూసినప్పుడు మార్కులు వస్తే రావచ్చు పిల్లలందరికీ కూడా టెన్కి టెన్ పాయింట్స్ రావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ఏ గ్రేడింగ్లో ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ మనిషిగా అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో విఫలం చెందినటువంటి వాళ్ళని బడి నుంచి బయటకు పంపిస్తున్నామంటారు ఏఎస్ నీల్ కాబట్టి బడి యొక్క పాత్ర ఏమిటి అంటే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజాన్ని నిర్మించడమా రోగాలతో కొట్టుముట్టేటటువంటి వాళ్ళు మానసికంగా రుగ్మతలతో ఉండేటువంటి వాళ్ళని తయారు చేసి బయటకు పంపడమా ఆలోచించుకోండి అని చాలా ఘాటుగా మనందరికీ తెలియజేస్తారు అంచేత కోరికలు అని అంటే ఒక విచ్చలవిడితనం అని కానీ ఈ పిల్లలకి ఏం పర్లేదు ఏవో కోరుకు ఉంటారని కానీ కాకుండా ఉపాధ్యాయుడిగా ఆలోచించాల్సినటువంటి కర్తవ్యం ఏమిటి పిల్లలు కోరికలు ఏంటి ఇవాళ పిల్లలు అన్నారు సార్ ఇవాళ ఈ పాఠం వద్దు సార్ మనం పాట పాడుకుందాం ఎస్ పాఠం వద్దు ఇవాళ ఏమవుతుంది ఆ రోజు పాఠం లేకపోయినందువల్ల నష్టమేం రాదు దాని స్థానంలో పిల్లల ఆకాంక్షలు ఏమున్నాయో ఒక అంశం గురించి మాట్లాడడం లేదా ఒక బొమ్మలు గీయడం లేదా ఒక పాటలు పాడడం ఇలాంటి అంశాలను తీసుకోవడం ద్వారా దానిలో నుంచే వ్యక్తిత్వ వికాసం అన్నది జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే మనకున్నటువంటి మనమే సృష్టించుకున్నటువంటి నియమాలు నిబంధనలు ఇవి పిల్లల ఎదుగుదలకి పూర్తి ఆటంకాలుగా కనిపిస్తున్నాయంటాడు ఏఎస్ నీల్ అందుకే మనకి ఆయన ఘాటుగా ఒక హెచ్చరిక కూడా చేస్తారు ఓ పెద్దలారా మీకు వస్తువుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ మీ పిల్లల మీద లేదు అంటాడు నిజమేనేమో అనిపిస్తుంది మనం న్యూస్ పేపర్ చదివే సందర్భంలో ఒకవేళ పిల్లల నేల మీద న్యూస్ పేపర్ పడేసి దాని మీద కూర్చొని చదువుతూ ఉంటే న్యూస్ పేపర్ నలిగిపోతుంది నలిగిపోతుంది ఇలాక చదివేదని అరుస్తాం అంతే తప్పక పిల్లలు నిజంగా అక్కడ ఉండేటువంటి వార్తను చదువుతున్నారు దానిలో మమేకమయ్యారు దానిలో నిమగ్నమయ్యారు అన్నటువంటి దాన్ని చెప్పం చూడం పరిశీలించం దాన్ని ఆనందించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయం అందుకనే ఈయన మరొక మాట ఏమంటాడంటే పెద్దలరా మీరందరూ మీ మనసుల్లో ప్రేమ అన్నటువంటి స్థానంలో ఒక పెద్ద బండరాయిని పెట్టుకున్నారు అంచేత మీకు పిల్లల పట్ల కరుణ దయ అన్నటువంటి లేకుండా పోయని బాధ కూడా పడతాడనమాట అయితే ధనలక్ష్మి ఈయన రెండవ అంశంగా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ పిల్లలకు ఉన్నటువంటి కోరికల గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడా తల్లిదండ్రులు చూపించేటువంటి ప్రేమ అదేమన్నా ద్వేషంగా మారడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి ఎందుకు పిల్లల పట్ల ఉండేటువంటి ప్రేమ చివరికి ద్వేషంగా మారుతోంది అన్న విషయాలను చెప్పండి తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద అమితమైన ప్రేమ ఉంటుంది ఆ ప్రేమ అనేది వాళ్ళ ఓవర్ కేరింగ్ కానీ ఏదైనా ఏ విషయంలో కూడా ఓవర్ ఏది కూడా మంచిది కాదు ఈ ప్రేమ విషయంలో కూడా ఓవర్గా వాళ్ళని ప్రేమించడం ద్వారా వాళ్ళ చిన్న చిన్న పనులను కూడా చేయనేమో ఈ పని చేస్తే ఏమైనా అవుతుందేమో దీని రిజల్ట్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఏమైనా బాధపడతారేమో అన్న విషయం ద్వారా వాళ్ళని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పనులను కూడా చేయనేమో ఇలా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పనులను కూడా చేయనీయకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి పేరెంట్స్ మీద ద్వేషం అన్నది ఏర్పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రేమ ద్వేషం అన్నటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి బోధన సిద్ధాంతంగా మనం గమనించుకోవాలి ఆ మధ్య కాలంలో మైట్రీ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఒక పాఠశాలలో జరిగిన అనుభవాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేశాడంటే పిల్లలు గార్డెన్లో ఉండేటువంటి మొక్కలన్నీ తుంచేస్తున్నారు పూలు పూస్తే పూలన్నీ కోసేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఎలా నేర్పాలి దీన్ని మొక్కల్ని తు తుంచకండి తొక్కేయకండి అని అంటే అది ఆజ్ఞ జారీ చేసినట్టుగా అవుతుంది ఎవ్వరూ దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు అందుకని ఈయన ఒక ప్రయత్నం మొదలెట్టాడు 
ఏం చేశాడంటే పిల్లలందరికీ మీరు మీ ఇళ్లలో వాటర్ అంటే కాఫీ తాగడానికి లేకపోతే నీళ్లు తాగడానికి వాడేసినటువంటి గ్లాసులు ఉంటాయి కదా ఈ గ్లాసులు అన్నింటినీ పట్టుకురండి అన్నాడు పిల్లలు అలా తలా ఒక గ్లాస్ తీసుకొచ్చారు అందరూ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళారు గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి ఆ గ్లాసుల నిండా మట్టి నింపుకుని తీసుకురండి అని అన్నారు ఆ గ్లాసులో ఇరవై మంది పిల్లలు ఇరవై గ్లాసుల్లో మట్టి నింపుకుని తీసుకొచ్చి తరగతి గదిలో పెట్టారు దీంతో ఏం చేస్తాం సార్ అని అడిగారు రేపు చెప్తాను అన్నాడు రేపు ఉదయం స్కూల్కి రాగానే పిల్లలందరూ సార్ దగ్గరకు వచ్చేసి సార్ ఇవాళ మనం ఏం చేయాలని అడిగారు వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు జేబులో నుంచి ఒక పొట్లను తీసి బళ్ళ మీద పెట్టాడు దానిలో రకరకాల గింజలు ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దగా ఉన్నాయి కొన్ని చిన్నగా ఉన్నాయి కొన్ని నల్లగా ఉన్నాయి కొన్ని పొడవుగా ఉన్నాయి కొన్ని సన్నగా ఉన్నాయి రకరకాల గింజలు ఉన్నాయి పిల్లలందరూ ఆశగా వాటి వైపు చూశారు తలా ఒక గింజ తీసుకోమన్నాడు ఆ గింజను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ గ్లాసులో నాటుకోమన్నాడు దానికి కొంచెం నీళ్లు పోయమన్నాడు రోజు మీ గ్లాసును మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని అన్నారు ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ప్రతిరోజు గ్లాసును పరిశీలించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక గ్లాసులోంచి ఒక చిన్న మొక్క బయటకు ఎదిగి కనిపించింది హా నా గ్లాసులో ఈ మొక్కలు వచ్చినాయి అన్నారు అలాగే పిల్లలందరూ కూడా మొక్కల్ని అవి నెమ్మదిగా పెరుగుతూ ఉంటే ఆ గింజ దాటి మొదటి ఆకు వేసిన వైనాన్ని రెండో ఆకు వచ్చినటువంటి వైనాన్ని సార్ నా మొక్క ఇంత పొడవు అయింది తన మొక్క ఇలా ఉంది దీని గింజలు ఇలా ఉన్నాయి దీనికి ఇంకా గింజలు అంటుకునే ఉన్నాయి నాకు మూడో ఆకు కూడా వచ్చేసింది ఇలా చాలా తన్మయం చెందిపోయారనమాట దానిలో ఉండేటువంటి పని చాలా చిన్నదిగా కనిపించవచ్చు కానీ పిల్లలకి తాను వేసుకున్నటువంటి గింజ మీద తానులోంచి వచ్చినటువంటి మొక్క మీద తెలియని ఒక ప్రేమ అభిమానం వచ్చేసాయి చివరికి అది దేనికి దారి తీసింది వాళ్ళ పాఠశాలలో ఆవరణలో ఉండేటువంటి మొక్కలన్నీ కూడా పచ్చగా ఎదిగి నిండా పూలు పూసి వికసిస్తూ అందరికీ స్వాగతం చెప్తూ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ మార్పు ఎలా వచ్చింది ఉపాధ్యాయుడు ఏం పని చేయడం వల్ల వచ్చింది ఆజ్ఞాపించడం వల్ల వచ్చిందా నిషేధాజ్ఞలు జారీ చేయడం వల్ల వచ్చిందా శారీరకంగా దండించడం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ప్రేమతత్వాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకురావడం వల్ల వచ్చిందా అన్నది మనం విశ్లేషించుకుని చూసినట్లయితే ఇలాంటి ప్రయత్నాల ద్వారా ఇలాంటి ప్రోత్సాహకమైన కార్యక్రమాల ద్వారా పిల్లల్లో ప్రేమ తప్పనిసరిగా వెళ్ళి విరుస్తూ కనిపిస్తుంది అందుకే వివేకానంద స్వామి లాంటి వాళ్ళు రామకృష్ణ పరమహంస లాంటి వాళ్ళు బాలల గురించి మాట్లాడే సందర్భంలో ఈ ప్రకృతిలో ప్రేమనంతా రంగరించి ముద్ద చేసి పెడితే వాళ్లే పిల్లలు అని అంటారు నిజమే పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేమాన్విత తత్వం అంత అద్భుతమైనటువంటి స్వభావం పెద్దల్లో కనిపించకపోవచ్చు క్రమక్రమంగా ఎదుగుతున్న కొద్దీ మనుషులో ప్రేమ స్వభావం తగ్గిపోతూ కనిపిస్తుంది అందుకే మీరు చూడండి ఒక గట్టిగా దెబ్బ కొట్టిన గాయమయ్యేలాగా కొట్టిన రక్తం కారేలాగా కొట్టిన మళ్ళా తెల్లారొచ్చి ఉపాధ్యాయుని కావలించుకునే పిల్లలు కనిపిస్తారు ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు కోప్పడ్డా దండించిన శిక్షించిన ఓ గంట తర్వాత పావు గంట తర్వాత మళ్ళా అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి నాన్న దగ్గరకు వచ్చి చేరే పిల్లలు కనిపిస్తారు అందుకనే పిల్లలకు ఉన్నటువంటి క్షమాగుణం ఈ ప్రకృతిలో ఇంకా దేనికీ లేదు అని అంటాడు ఏసుక్రీస్తు కాబట్టి క్షమ అన్నది పిల్లల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అద్భుతమైనటువంటి క్షమాగుణం అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ క్షమతత్వాన్ని ప్రేమతత్వాన్ని కలుపుకున్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తుని నిర్మించడం చాలా సులభం అవుతుంది కాకపోతే పెద్దలకు సమాజానికి తల్లిదండ్రులకు ఈ భావన అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టంగా మారుతుంది కారణం ఏంటంటే ఆధిపత్య స్వభావం మనలో ఉండడం వల్ల మనం చెప్పిందే అందరూ చేయాలన్నటువంటి తపన ఉండడం వల్ల నాయకత్వం వహించాలన్నటువంటి ఎక్కడో ఒక కాంక్ష పెద్ద ఎత్తున ఉండడం వల్ల పిల్లల్ని అంగీకరించడానికి మన వాళ్ళు ఇష్టపడరు కానీ నీల్ తన అనుభవాల ద్వారా పిల్లల్ని ప్రేమించడం ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రేమను పంచుతారు కాబట్టి ఒక మంచి సమాజం ఏర్పడడానికి అవకాశం వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం పిల్లల పట్ల వాళ్ళ ప్రేమని వ్యతిరేకిస్తామో వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులని మనం ఆపేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తామో అది వాళ్ళలో ద్వేషంగా మారుతుంది ఆ ద్వేషం సమాజానికి చెడు చేస్తుంది అనేటి హెచ్చరిక చేస్తాడు ఈయన అయితే మనం ఈ విభాగానికి సంబంధించి మరికొన్ని విషయాలను నీల్ ఏం చెప్తున్నాడు అన్నది తన అడిగి తెలుసుకుందాం అమ్మ మీరు ఏ అంశాలను తెలియజేస్తున్నారు నీల్ రాసినటువంటి పుస్తకంలో నేను అందరికీ నమస్కారం నా పేరు షాజియా నేను నీల్ గారు రాసిన పుస్తకంలో మూడు అంశాల గురించి చర్చించదలుచుకున్నాను ఆ మూడు అంశాలు అసూయ సోమరి పిల్లవాడు మరియు మతం ముందుగా అసూయ గురించి తెలుసుకుందాం అసూయ అనే మూడు అక్షరాల పదం పిల్లలని ఎంత ముప్పుతిపలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగిస్తుందో మనకి పుస్తకం చదివితే బాగా అర్థమవుతుంది పిల్లల మనసు లిక్విడ్ లాంటిది లిక్విడ్ కే విధంగా అయితే ఏ రూపము ఉండదో అంటే ఏ కంటైనర్లోకి వేస్తే ఆ కంటైనర్ యొక్క రూపాన్ని అటైన్ చేస్తుంది లిక్విడ్ అలాగే పిల్లలు కూడా మనం ఏది చెప్పి పెంచితే ఆ పిల్లలు అనేవాళ్ళు అలాగే పెరుగుతారు పెద్ద అయిన తర్వాత ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ చూడాలంటే
అసలు ఎన్ని దారుణాలు జరుగుతున్నాయంటే కొన్ని చదువుతుంటే ఇంత నీచమైన సొసైటీలోనా మనం జీవిస్తున్నది అసలు మనం జీవిస్తున్న సొసైటీలోనైనా ఇన్ని జరుగుతున్నాయి అని ఎంతో బాధ కలుగుతుంది అయితే అలాంటి దారుణాలు చేసేటప్పుడు నాకు ఎన్నో ప్రశ్నలు తలెత్తాయి హూ వై వాట్ ఇట్ ద గెయిన్ అంటే ఎవరు ఇలాంటివి చేస్తున్నారు దేన్ని ఆశించి ఇలా చేస్తున్నారు ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు మరీ పశ్చాత్తాపం చెందుతున్నారా అని ఇలా నాకు చాలా అనుమానాలు ప్రశ్నలు తలెత్తాయి అయితే నీలు గారు రచించినటువంటి పుస్తకం చదవడం వల్ల నా నా ప్రశ్నలకు కొద్ది వరకు సమాధానం దొరికిందనే చెప్పుకోవచ్చు జలసీ అంటే అసూయ అనేది గాయపడిన అహం నుంచి ప్రతీకారంగా వస్తుంది జలసీ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ హర్టింగ్ ఈగో అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ నేను ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సపోజ్ ఆకాశాన్ని మనం ఫ్యామిలీగా కుటుంబాలుగా ఊహించుకున్నట్లయితే భూమిని సమాజంగా ఊహించుకుందాం కాసేపు ఆకాశం నుంచి పడే ప్రతి ఒక్క నీటి చునుకు భూమి మీదే పడుతుంది ఆ నీటి చుక్కను చిల్డ్రన్గా ఊహించుకుందాము అయితే ప్రతి ఒక్క నీటి చుక్క ఆకాశం నుంచే పడుతున్నది పడుతున్నది భూమి మీదకే పడుతున్నది వచ్చే ప్లేస్ డెస్టినేషన్ ఒకటే స్టార్ట్ అయ్యే ప్లేస్ కూడా ఒకటే కానీ కొన్ని నీటి చుక్కలు ఆయిస్టర్స్ అంటే ముత్యప్ చిప్పల్లో పడి ముత్యాలాగా తయారవుతున్నాయి మరికొన్ని నీటి చుక్కలు ఎక్కడో అనవసరమైన దగ్గర పడి బురదను క్రియేట్ చేస్తున్నాయి మరికొన్ని నీటి చుక్కలు అవసరమైన దగ్గరే పడి అనేక యొక్క జీవరాశుల యొక్క దాహాన్ని తీరుస్తున్నాయి ఇదే మనం సొసైటీకి అప్లికబుల్ చేసుకుంటే కనుక మన సొసైటీలో కూడా అంతే కొంతమంది మహానుభావులుగా ముత్యాలాగా తయారయ్యి వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆదర్శవంతంగా తయారు చేసుకొని మిగతా వాళ్ళకు ఆదర్శంగా నిలిచారు ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఎవరిని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు లీడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు మరి కొంతమంది కేవలం అహాన్ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడం కోసం అనేక దారుణాలకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు అయితే జలసీకి మెయిన్ రీజన్ కొలీగ్స్ కొలీగ్స్లో కూడా జలసీ అనేది ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క రంగంలో పనిచేసే ఏ ఇద్దరి వ్యక్తుల పట్ల అసూయ అనేది కామన్ అసూయ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందో మనం తెలుసుకుందాము ఫ్యామిలీ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది సపోజ్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఉన్నాడు అనుకోండి తను వాళ్ళ అమ్మాయి మరీ గర్భవతి అనుకోండి సాధారణంగా పేరెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు పిల్లల్ని నీకు చెల్లి కావాలా తమ్ముడు కావాలా అని అడుగుతూ ఉంటారు అయితే కొంతమంది పిల్లలు చెల్లో తమ్ముడో అని ఆన్సర్ ఇస్తారు అది కామన్ కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు వెరైటీ పిల్లలు వాళ్ళు మాకు అసలు వద్దు ఎవరు చెల్లి తమ్ముడు అని అంటే ఇక్కడే మనం గమనించాలి ఎలా వస్తున్నదో ఇలా అసూయ అనేది చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టు అసూయ ప్రారంభం అయింది అని అనుకున్న రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి అసూయ ఏర్పడడానికి అయితే ఇలాంటి అసూయ ఏర్పడేటువంటి సందర్భాలు మనం పాఠశాలలో ఇంట్లో కనిపిస్తే ఇదేమన్నా పిల్లలు ఆత్మ న్యూనతకి దారితీస్తుందా అమ్మ ధనలక్ష్మి అసలు ఆత్మ న్యూనతకి ఈ అసూయకి మధ్యన ఏమన్నా సంబంధం ఉందా ఎలా వస్తుందో చెప్పండి ఉంది సార్ ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉంది ఆత్మ న్యూనత అంటే ఏదని పని నేను చెయ్యలేను అని మనల్ని మనం తక్కువగా భావించుకునే స్థితి ఇప్పుడు తరగతి గదిలో ఒక టాపర్ స్టూడెంట్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్కడన్నా కానీ ఏ కాంపిటీషన్లో అన్నా కానీ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఎందుకంటే కాంపిటీషన్లో విన్ అయితే స్కూల్కి మంచి నేమ్ వస్తుంది కాబట్టి మంచి స్టూడెంట్ని తీసుకుంటే మన స్కూల్కి మంచి నేమ్ వస్తుంది అని చెప్పి బాగా చదివే వాళ్ళకే బాగా చేయగలిగిన వాళ్ళకే ఛాన్సెస్ ఇస్తారు మిగిలిన పిల్లలకి ఛాన్సెస్ ఉండదు అలా వారి కంపారిజన్ ద్వారా కూడా ఆత్మ న్యూనత అనేది ఏర్పడుతుంది ఇలా వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు నేను వారి కంటే తక్కువే కదా అన్న భావన వాళ్ళలో ఏర్పడి అది చిన్నగా ఆత్మ న్యూనత అని ఒక భావన క్రియేట్ అయ్యి వారి పట్ల ఎదుటి వ్యక్తి స్టూడెంట్ పట్ల అసూయకు దారి తీస్తుంది ఈ తనకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు నాకు ఇవ్వలేదు కదా ఛాన్స్ అంటే నేను తనకంటే తక్కువనే కదా అని చెప్పి ఆ స్టూడెంట్ పట్ల ఈ ఈ స్టూడెంట్కి అసూయ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా అసూయ కూడా ఆత్మ న్యూనతకు దారితీస్తుంది అంతేకాకుండా ఆత్మ న్యూనతకు ఒంటరితనం ఒంటరితనంగా కూడా అదొక కూడా అది కూడా ఒక రీజనే ఒంటరితనంగా ఉండడం వల్ల ఊహలోకాన్ని ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది అంటే నేను నాకు ఒకదాన్ని నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నాకు తోడలేరు ఎందుకంటే నేను వాళ్ళందరూ ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్స్ ఎవరితోనూ మింగిల్ అవ్వరు వారి ప్రపంచం మీద వారిదే వాళ్ళు ఊహలోకంలో విహరించడానికి కారణం కూడా ఆత్మ న్యూనత అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఆత్మ న్యూనత ఏర్పడుతుంది పిల్లల్లో అని మనం గమనించి చూసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు చెప్పినటువంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి సాధారణంగా 
పిల్లల సామర్థ్యాల మేరకు తగినటువంటి పని చేయడానికి ముందుకొచ్చే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ సామర్థ్యం ఉందో లేదో తెలుసుకోకుండానే నువ్వు ఈ పని చేయవద్దు ఇది నీ వల్ల కాదు లేకపోతే ఇది నీకు సరైనది కాదు లేకపోతే నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అలా ఉన్నావు అన్న పెద్దలు చేసేటువంటి రకాలైనటువంటి కామెంట్స్ అలాగే తోట ఉండేటువంటి కోలు కొలీగ్స్ చేసేటువంటి కామెంట్స్ లేదా తోటి పిల్లలు చేసేటువంటివి ఉపాధ్యాయులు చేసేటువంటివి కూడా పిల్లలు ఆత్మ న్యూనతకి దారితీయడానికి అవకాశం ఉంది అని అన్నది అన్ని బోధనా సిద్ధాంతాలు మనకు తెలియజేస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ప్రేమ రాహిత్యంతో కూడినటువంటి సందర్భాలలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తడానికి అవకాశం ఉంది అంటే తల్లిదండ్రులు సరిగా పట్టించుకోని సందర్భాల్లో కానివ్వండి లేకపోతే ఆ పిల్లలకి ప్రయారిటీ లేని సందర్భాల్లో కానివ్వండి పిల్లలు తొందరగా ఆత్మ న్యూనతకు గురి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ కొంత సందర్భాల్లో ఒక విషయాన్ని చెప్పాక ఒకటేసారి పిల్లలు నేర్చుకోలేకపోవచ్చు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇది రావట్లేదు కదా అసలు నీకు ఇంక ఇది రాదులే అని చెప్పి మనం నిందించటం ద్వారా నిజంగా నాకు రాదేమో అని అనుకుంటారు బ్రూమ్ స్టిక్ మోడల్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ అని ఒక పరిశోధన ఉందన్నమాట ఆ పరిశోధనలో ఏం చేశారంటే పిల్లల్ని రెండు సమూహాలుగా విభజించారు ఒక సమూహానికి ఏమో రోజు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేవాళ్ళు మీరు చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు చాలా బాగా ఆలోచిస్తున్నారు మీరు గణితం బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు మీ ప్ర మీ ఆలోచనల వల్ల గణితం బాగా వస్తుంది అని వీళ్ళకి చెప్పారు రెండవ సమూహంలో ఇలాగే మాట్లాడారు మీకు ఇదేమిటి ఈ చిన్నది కూడా రావట్లేదా ఇక్కడ కూడాలి కదా ఎందుకు తీసేసావు ఈ చిన్న గణితం కూడా చేయకపోతే నువ్వు పెద్ద లెక్కలు ఎట్లా నేర్చుకుంటావని రోజు రెండవ సమూహంతో అన్నారు ఇద్దరికీ ఒకే బోధనాంశాన్ని చెప్పారు కొన్ని రోజుల తర్వాత గమనించి చూస్తే మొదటి సమూహంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు చక్కగా గణితం నేర్చుకుంటూ కనిపిస్తే రెండవ సమూహంలో ఉన్న పిల్లలు నిదానంగా దాని పట్ల ఆసక్తి కోల్పోయిన వాళ్ళుగా కనిపించారు నిజానికి ఇద్దరు పిల్లలు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే అంశాలను నేర్చుకోగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాళ్ళు మరి ఎందుకు అట్లాంటి వెనుకబాటుతనాన్ని చూపించారు అని మనం విశ్లేషించి చూసినప్పుడు మనం ఇచ్చేటువంటి సూచనలు పిల్లల సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేసేవిగా ఉండాలే తప్పక వాళ్ళని ఆత్మ న్యూనతలు నెట్టేవిగా ఉండకూడదు అన్నది మనం ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి అంశం కాబట్టి ఆత్మ న్యూనతలోకి రావడానికి ఒక బోధనా విషయమే కాదు తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో చేసేటువంటి పనులు కూడా అలాగే బయట సమాజం ఇచ్చేటువంటి ఆకా ఆంక్షలు కూడా ఇలాగే మనకు అనిపిస్తాయి అందుకే పిల్లలకి ఈయన ఏమంటాడు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చే సందర్భాల్లో పిల్లలు మేము ఈ పని చేసుకుంటాము అని అంటే చేయడానికి ప్రోత్సహించండి ఆ రకపు అంశాలను కూడా ఉంచండి నీళ్ళు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడు మీరు పెద్దవాళ్ళందరూ మీ ఇంట్లో మీకోసం పెద్ద టీవీ పెట్టుకుంటారు పెద్ద టేబుల్ పెట్టుకుంటారు కానీ పిల్లల కోసం ఎప్పుడైనా పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఒక చిన్న టేబుల్ లాంటిది ఏర్పాటు చేశారా పిల్లల కోసం ఈ పని పరికరాన్ని ఏమైనా కొన్నారా ప్రశ్నించుకోండి అని అంటాడు నిజమే పిల్లల్ని మీరు గమనించి చూసినట్లయితే మనం నా కంచంలో నేను తింటాను నాకు ఒక గ్లాస్ కావాలి నాకు పెద్ద కంచం కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు ఒక మూడు నాలుగేళ్ల వయసులో పిల్లలు ఎందుకని నేను కూడా ఇండివిజువల్ని నాకు కూడా ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంది అని మీరందరూ నన్ను గుర్తించండి అన్నటువంటి భావన అక్కడ కనిపిస్తుంది అంచేతే తరగతి గదిలో కూడా ఈ అంశాన్ని మనం రాజ్యాంగ బద్ధం చేసాం పాఠశాలలో తప్పనిసరిగా పిల్లల్ని పేరు పెట్టి పిలవాలి అనే చట్టం కూడా చేసాం ఎందుకోసం చాలామంది ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా కొన్ని సందర్భాలు ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని నిక్ నేమ్స్తో పిలవడం లేకపోతే ఎగతాళు చేసేటువంటి పేర్లతో పిలవడం ద్వారా అలా పిలిచినప్పుడు ఏమైపోతుంది ఒక ఆత్మ న్యూనత ఆ భావంలోకి పిల్లవాడు నెట్టేయబడతాడు ఎప్పుడైతే ఆ భావంలోకి వస్తాడో నేను సాధించలేనేమోలే ఇక నా వల్ల కాదేమోలే అన్నటువంటి దానిలోకి నెట్టి వేయబడి జీవితం విఫలం అవడానికి అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి దీనికి బాధ్యత ఎవరు ప్రకృతి సహజంగా శక్తి సామర్థ్యాలతో పుట్టినటువంటి పిల్లలని వాళ్ళకై వాళ్ళే ఎదిగేటువంటి క్రమాన్ని నిషేధించి పెద్దలుగా మనం మన అదుపాగ్నల్లో ఉంచుకోవాలనేటువంటి చేసిన ప్రయత్నం ద్వారా సహజ సిద్ధమైనటువంటి వికాసాన్ని కోల్పోయి పాపం ఎందుకు పనికిరానటువంటి మనిషిగా జీవితాన్ని గడిపేటువంటి దుస్థితిలోకి చే నెట్టిన పాపం పెద్దలది అంటాడు ఏఎస్ నీల్ కాబట్టి అక్కడ బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి వాళ్ళం మనం ప్రేమ రాహిత్యంతో కూడినటువంటి సందర్భాలు ఆత్మ న్యూనతకు దారితీస్తాయి కాబట్టి భరోసా ఇవ్వడం భుజం తట్టి ప్రోత్సహించడం ఒక రక్షణ వాతావరణాన్ని కల్పించడం మాత్రమే పెద్దల యొక్క కర్తవ్యం సమాజం యొక్క కర్తవ్యం అని చాలా ఘాటుగా మనందరికీ దిశా నిర్దేశం చేస్తున్నాడు ఈ సందర్భంలో అయితే ఈ అసూయపరమైనటువంటి స సంఘటనల్ని సందర్భాలని మనం చూసినప్పుడు అసూయ కలగడానికి ఇద్దరి మధ్యన కంపారిజన్ తీసుకురావడం మాత్రమే కారణంగా ఉంటుందా ఇంకా కూడా ఏమైనా అలాంటి కారణాలు ఉన్నాయా అసూయ ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది చివరికి 
ఎందుకు అసూయపరమైనటువంటి వాతావరణం వాళ్ళలో ఉంటుంది ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళని పోల్చడం వల్ల ఉంటుందా అసూయ ఇంట్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది సమాజంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున కనిపిస్తుంది ఈర్ష్యా ద్వేషాలు చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరింత లోతుగా తనను అడిగి తెలుసుకుందాం అమ్మ మిగిలిన విషయాలను తెలియజేయండి ఈ విధంగా తోబుట్టువుల మధ్యలో అసూయ అనేది చిన్నగా బీజం పడుతుంది ఇది పె పిల్లవాడితో పాటు తనలో ఉన్న అసూయ కూడా పెరిగి పెద్ద అవుతుంది అయితే పొసెసివ్నెస్ అనేది కూడా ఇంకొక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు పొసెసివ్నెస్ అంటే సొంతం చేసుకోవడం తను సొంతం చేసుకున్న దాన్ని ఇతరులు సొంతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినా లేక ప్రయత్నిస్తున్నారనే భావన కలిగినా కూడా పిల్లలు అసూయ అసూయకు దారి తీస్తుంది ఇది పొసెసివ్నెస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది తనకి ఇష్టమైన తనకే దక్కాలి వేరే వాళ్ళ చూపు పడకూడదు అన్నట్టుగా ఉంటారు పిల్లలు ఇంకా కొలీగ్స్ మధ్యలో కూడా ఏ ప్రతి రంగంలో తీసుకున్న అసూయ అనేది సహజంగా ఉంటుంది ఇలా కొలీగ్స్ మధ్యలో కూడా ఉంటుంది అయితే అసూయ అనేది అందరిలో సహజమైన విషయమే అది ఏదైనా అంతే కదండి మితిగా ఉంటే అమృతం అమితంగా ఉంటే విషయం అన్నారు పెద్దలు అలా ఏదైనా కొద్దిగా ఉంటే ప్రమాదకరం ఏమీ కాదు అది లిమిట్స్ దాటితే మాత్రం చాలా ప్రమాదకరమైనది ఇంకా పిల్లలు మనం చూస్తూనే ఉంటాము క్లాస్ రూమ్స్లో ముక్కు చెంపలు అనే ఒక శిక్షణ శిక్ష ఇస్తారు పిల్ల పిల్లలకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన పిల్లచే రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పిన పిల్లవాళ్ళని కొట్టిస్తారు ఇలా చేయడం ద్వారా కొట్టించుకున్న పిల్లలకు కొట్టిన పిల్లల మీద అసూయ అనేది పెరుగుతుంది దీన్ని మనం ఇంకా బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే క్లాస్లో టీచర్స్ కొంతమంది పిల్ల కొంతమంది పిల్లలు యాక్టివ్గా ఉంటుంటారు క్లాస్లో ప్రతి ఒక్క క్లాస్లో తీసుకున్న వారిని మాత్రమే టార్గెట్ చేసి క్లాసులు చెప్పడం అలా చేస్తుంటారు వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం చదవని వాళ్ళని పనిష్ చేయడం ఇలా చేయడం వల్ల మిగతా పిల్లలందరూ తన మీద అసూయ పెంచుకుంటూ ఉంటారు అదే ఒక పిల్లవాడు క్లాస్ రూమ్లో టాపర్గా ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ పిల్లవాడి మీద అసూయ అనేది కామన్గా ఉంటుంది అట్ ద పీక్ స్టేజ్ ఆఫ్ జెలసీ అది ఈవెన్ హత్య ఆ పిల్లవాడికి ఏదైనా చెడు జరిగితే బాగుండు అని కోరుకోవడం హత్య చేయాలని కోరుకోవడం ఇంతవరకు దారి తీస్తుంది చూడండి చిన్న మూడు అక్షరాల పదం అనేది ఎంత అనర్థాలను సృష్టిస్తుందో చూసుకోండి ఈ బుక్ చదివే వరకు నాకు అసలు తెలియదు ఈ బుక్ చదివేటప్పుడు నేను చాలా బాధకు లోన్ అయ్యాను పిల్లల్ని స్ట్రెస్ బర్స్టర్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు మనకి ఎప్పుడన్నా స్ట్రెస్ కలిగితే పిల్లల మొహం చూస్తే చాలు స్ట్రెస్ వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటూ ఉంటాం అలాంటి పిల్లవాళ్ళని మనం ఎంత స్ట్రెస్ గురి చేస్తున్నామని ఏ రోజు మనం ఆలోచించి ఉండం అందుకు ఈ బుక్ చదవడం చదివేటప్పుడు నాకు ఎంతో బాధ కలిగింది నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి ఇలా అనేక తప్పులు చేయడం వల్ల పిల్లలు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం అలాగే చదువు చెప్పే వాళ్ళకి రావాలండి ఫస్ట్ చదువుకునే వాళ్ళకైనా చదువు చెప్పే వాళ్ళకి రావాలి సపోజ్ ఒక సింటెక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ సింటెక్స్లో వాటర్ ఉంటేనే కదండి అది ట్యాప్స్లోకి వెళ్తుంది అట్లనే టీచర్స్ కూడా కొంతమంది టీచర్స్ టీచర్స్ మధ్యలోనే అసూయ అనేది ఉంటుంది పిల్లలు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ప్రతి చిన్న మైన్యూర్ విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు కీలకంగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఆ కెపాసిటీ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది టీచర్ టీచర్ మధ్యలో అసూయ ఉన్నప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని కూడా వీళ్ళు పాటించ పాటించే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి సో టీచర్స్ టీచర్స్ మధ్యలో కూడా అసూయ అనేది నిరోధించాలి ఇంకా ఈ అసూయ గురించి చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ రికగ్నైషన్ మంచి యొక్క ప్రైమరీ నీడ్స్ అనేవి డబ్బు అవన్నీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెకండరీ నీడ్స్ ప్రేమ గౌరవం ఆత్మాభిమానం గుర్తింపు ఇవన్నీ సెకండరీ నీడ్స్ కిందకు వస్తాయి నలుగురిలో నాకే గుర్తింపు దక్కాలి ఇతరులకు ఎవరికు ఆ గుర్తింపు దక్కకూడదు అనే కోరిక వలన కూడా అసూయ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సహజంగా ఇలా అసూయ అసూయ అనేది అనే దానికి అల్టిమేట్ రిజల్ట్గా క్రిమినల్ నేచర్ని చెప్పుకోవచ్చు ఈ బుక్ చదివేటప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యానికి కలుగజేసిన విషయం ఏమంటే పిల్లలు హత్యలు చేయడానికి పాల్పడతారు అనే విషయం ఇక్కడ నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటున్నాను రాబర్ట్ అనే ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి నీల్ గారి యొక్క స్కూల్లో చదువుతూ ఉంటారు అయితే ఆ అబ్బాయి గదిలో నుంచి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో ఏవో గట్టి గట్టిగా అరుపులు వినిపించడంతో నీల్ గారు పరుగు పరుగున వెళ్ళి ఆ రూమ్కి చూస్తా రూమ్కి చూస్తారు ఏం జరుగుతుందా అని అప్పుడు అతను గమనించింది ఏమంటే ఆ రాబర్ట్ అనే వ్యక్తి పిల్లి పిల్లను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు తీరా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఏంటి అబ్బా సిచ్యువేషన్ ఇది ఎందుకు ఇలా పిల్లడు హత్య వరకు పాల్పడుతున్నాడు అని తెలుసుకుంటే అతను వాళ్ళ నాన్న రాసిన లేఖే ఆ పిల్లవాడిని హత్యకు ప్రేరేపించిందని తెలుస్తుంది వాళ్ళ నాన్న ఆ లెటర్లో ఏం రాసింటాడంటే రాబర్ట్కు మూడేళ్ళ తమ్ముడు కలడు రాబర్ట్కు ఆరేళ్ళు ఆ తమ్ముడికి రీసెంట్గా పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిపారు అయితే ఆ పుట్టినరోజు వేడుకలకు తనకి ఇష్టమైన పిల్లి పిల్లను బహుమతిగా ఇచ్చింటారు ఆ పిల్లి పిల్ల తన తనకి ఇష్టమైన దాన్ని తనకు దక్
సోమరితనం అసలు నీళ్ళుగా రేమంటారంటే సోమరితనం అనేదే లేదు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేకపోవడం లేదా ఏ పనిలోనూ చేయడానికి ఆసక్తి లేకపోవడాన్నే సోమరితనంగా నీళ్ళుగారు చెప్తారు అండ్ ఈ ఈ తరం సోమరితనానికి పెట్టింది పేరుగా మారిపోయిందండి అసలు పక్కన పర్సన్స్తో మాట్లాడాలన్నా కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఏ పనిలో కూడా ఆసక్తి అనేది చూపించడం లేదు దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏమంటే పిల్లల యొక్క ఆలోచనలను తీసుకోకపోవడం పేరెంట్స్ అసలు ఎంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నారంటే పెద్ద రికమ్ అనే ఒక ట్యాగ్ని తగిలించుకొని ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు దానికి పిల్లల పిల్లల మీద ఉన్న ప్రేమని ప్రే ప్రే వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమతోనే అనేక తప్పులు అనేవి జరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడన్నా వాళ్ళ కళ్ళు తెరిచి చూడాలి పిల్లవాడు వచ్చి నా అమ్మ నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ నేను ఇది చేస్తాను అంటే ఏం చెప్పారు చిన్నపిల్లవాడికి నీకేం తెలుసు అసలు నీకేం తెలుసు నేను చెప్పినట్టు విను బాగుపడతావు లేకపోతే అంతే అని ఇలా విసుక్కుంటారు దీనివల్ల పిల్లవాడికి ఏ భావన కలుగుతుంది అంటే అయ్యో నేను ఏం చెప్పినా అంతే ఎవరు అంగీకరించరు ఇంకా నేను కొత్తగా ఎందుకు ఆలోచించాలి ఏదో గొర్రెల గుంపులో గొర్రెలాగా వెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది కదా నేను నన్ను ఎవరు అగ్రీ చేయనప్పుడు నేను కూడా ఎందుకు ఆలోచించాలి అనే ఒక భావన కలుగుతుంది పిల్లవాడికి ఆసక్తి లేకపోవడమే సోమరితనం అని చెప్పారు కదా ఆసక్తిని కలిగించాలి ఉపాధ్యాయులు కూడా క్లాస్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే వాళ్ళ ప్రథమ కర్తవ్యం ఏమిటంటే పిల్లల్ని ఆసక్తి కలిగించి తర్వాత వాళ్ళని పాఠాల వైపు ప్రేరేపించాలి అంతే తప్ప డైరెక్ట్గా వెళ్ళి పాఠాలు చేయకూడదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మన మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ నీతులు చెప్పడం వరకే పరిమితం అవుతున్నాయి ఆచరణలో లేవు గోడల మీద అన్ని రాసుంటారు స్లోగన్స్ పోస్టర్స్ అన్నీ అతికిచ్చింటారు అవి గోడలకే పరిమితం అవుతున్నాయి ఆచరణ ఆచరణలో లేవు ఆచరిస్తేనే కదండి పిల్ల ఏదైనా మార్పు వచ్చేది ఆచరించాలి ఇంకా అంతే రైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక చివరిగా కంక్లూజన్ కొద్దాం ఇక్కడ తను చెప్పినటువంటి రెండో అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుని చూసినట్లయితే అసూయ అన్నది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా కనిపిస్తుంది ఇవి కారణం చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారి చేతని ఇవి తయారవుతున్నాయి అంటారు అలాగే ప్రేరణ కూడా సరైనటువంటి స్థితిలో ఉండాలి ఒక మోటివేషన్ కలిగించాలి అందుకే పెద్దవాళ్ళు ఒక మాట అంటారు వితౌట్ ఇన్స్పైరింగ్ ద చైల్డ్ విత్ ఎ డిజైర్ టు లర్న్ ఈజ్ హ్యామరింగ్ అన్ కోల్డ్ ఐరన్ అంటారు అంటే స్పందన కలిగించకుండా ఆ ప్రేరణ కలిగించకుండా ఆసక్తిని రేకెత్తించకుండా చేసేటువంటి బోధన నిష్ప్రయోజనంగా కనిపిస్తుంది తను చెప్పిన మాట గిజుబాయ్ కూడా పేర్కొంటాడు గోడల మీద నీతి వాక్యాలు రాసినంత మాత్రాన మనుషులందరూ నీతి వాళ్ళుగా మారిపోరు మీరు మీ ఆచరణలో చూపించినప్పుడు మాత్రమే మిమ్మల్ని చూసి పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అప్పుడు మాత్రమే నీతివంతమైన సమాజం వస్తుంది అంటారు కాబట్టి ఈ విషయాలను తెలియజేసినందుకు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఒక ఐదు నిమిషాల విరామం తర్వాత మూడో సెషన్లో కలుసుకుందాం నమస్తే మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి